kwa kipindi cha ujenzi. Karibu sana kwenye kipindi cha ujenzi siku ya leo. Sehemu yetu ya kwanza ya site leo tunaongelea kuhusiana na jinsi ya kuchagua bati lililo bora na mtaalamu wetu leo kwenye sehemu yetu ya kwanza ya site ni Muharami Kinguku. Na kwenye fahari ya nyumba leo tupo goba na tunaongelea kuhusiana na namna ambavyo unaweza kufanya finishing nzuri kwenye jengo la kisasa tupo na Julius Luta mtaalamu anatuelezea namna ya kuchagua material nzuri kwa ajili ya finishing ya nyumba yako kipindi cha leo ni kizuri tunaandikia maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv unaweza kutembelea kwenye social media zetu kaandika East Africa TV kwenye Twitter Facebook na Instagram unaweza kutembelea kwenye account yangu kaandika basilisa_john ukatoa maoni yako pale kuhusiana kipindi hiki cha ujenzi karibu sana katika kipindi cha leo Ah boss naam karibu Mwarami Kinguku naam naam mambo yako salama bibi yako ongea bwana asante na uko huko eh niko huko kwa ajili eh? ya sababu za kazi okay yeah sawa kuna ishu gani leo hapa hapa ishu kuna ishu inayozungumzia mabati. Mabati. Eh, mabati pamoja na ufundi. Na ufundi. Yeah. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi na kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha leo, sehemu yetu ya kwanza ya site leo tupo maeneo ya Kigamboni huku na tunaongelea kuhusiana na jinsi ya kuchagua bati lililo bora. Nimekutana hapa na mtaalamu Muharami. Yeye ni mtaalamu wa kupaua majengo ya aina mbali mbali. Na kwenye kipindi cha leo atatuambia sasa hivi kumekuwa na changamoto ya mabati kuoza, mabati kupauka, mabati kuvuja. Kama fundi atatuambia leo kwenye kipindi tufanyeje ili kuepukana na changamoto hizi. Na tukitaka kuchagua bati imara kwanza unawezaje kuchagua bati hii? Cha msingi kwanza bati inatakiwa isiyokauka na bati ambayo haishiki kutu. Hivi ni vigezo muhimu. E, sasa ili uipate bati isiyokauka na yenye kuto kushika kutu ni lazima uangalie kampuni gani yenye hizo sifa. Kwa hiyo ukipata kampuni ambayo hizo sifa hazipo ina maana tayari wewe umeshaingia kwenye tatizo. Oh. Okay. Na utajuaje sasa bati hii haishiki kutu wala haipauki? Inakuwa na vigezo gani? Kwanza katika ile hali ya, ya, ya unapopewa zile performer invoice kwa ajili ya kupigiwa zile hisabu kuhusiana na kile unachokihitaji. Kuna kuwa na maelezo pale yenye kuainisha zinki, yenye kuainisha e, chuma, yenye kuainisha e, kala, yenye kuainisha vitu vingi vinainisha. Sasa unatakiwa ujue kwamba yani hii bati ni ndo ipi yenye chuma kingi au yenye yenye aluminium nyingi. Kwa hiyo aluminium ikiwa ni nyingi hiyo ni sababu kubwa inayofanya kwamba hiyo bati isi 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 isipate ni kutu. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana la kuzingatia. Kuna hizi bati za migongo mipana na bati za hizi za corrugated migongo midogo. Uimara wake unatofautiana? Uh, utofauti unaweza usiwepo kwa sababu mm. yani zile ni mashine tu zinazokuwa zinapeleka ile koili kuingizwa sehemu ile mashine inapopeleka ile koili ina maana inayotoa kule ni mgongo mdogo kama itawekwa kwenye mashine ya mgongo mpana itaingi itatoka mgongo mpana kwa hiyo swala hili wala alihusiani swala la, la ubora wala alihusiani na swala lingine Oh, lakini sasa mafundi wamekuwa kituo masisha sana nunua 85 migongo mipana ndio bati imara hii ni kwa sababu gani? Ni kibiashara tu au? Ah, hii itakuwa ni kibiashara kwa sababu IT5 mm. ni muundo wa mgongo fulani mm. na hii corrugated ni pia ni muundo wa migongo ile midogo. Mm. Lakini swala la eh, yani ile sheet ina maana inakuwa iko plain. Ikiingia katika mashine kule itakapotoka itategemeana umeiweka coil katika mashine ipi. Kwa hiyo swala la ubora utabaki pale pale. Sasa itatizamika je wewe unataka kutumia jengo la aina gani? Wenda hii ndo point ya kuangalia kwa sababu kwa mfano kama hizi contemporary. Mimi nawashauri sana watumie bati ya migongo midogo kwa sababu una urafiki na maji katika sehemu ya kugongea. Sawa sawa eh? Na bati pia ziwe zenye urefu kutokana na eneo husika, kutoka eneo la ukuta mpaka sehemu wenda ya mfereji. Kwa hiyo bati itakuwa imekosa namna ya ku yani ile maji yatakosa changamoto ya ku 
kugusa gusa sehemu itapelekea yale maji atasafiri mpaka katika yale maeneo ya gata. Kwa hiyo mimi nafikiri hiyo ndio itakuwa jambo jema. Kwenye upauaji fundi anaweza kakupaulia ikapelekea changamoto, bati yako ikavuja au ikapauka mapema kulingana upauaji ulivyo. Swali la kutu yawezekana tukiacha kwamba kampuni lakini bado swala la usimamaji wa paa vizuri itapelekea maji yaana nafasi ya kukaa eneo la tukio kwa muda mwingi bati itakuwa liko yani plane alina alina maji na ndio kwa maana wetu wa mfano mmoja ni kupe hata kama bati utailaza ndani yani umehifadhi utakuta baada ya muda kama umeilaza chini itakuwa ina unyevu inatengeneza mfumo wa rangi zile ku kuvimba na ile bati kuwa na kutu lakini kama utazisimamisha yani hiyo itakata mwaka bati isiwe na tatizo lolote sasa swala la usimamishaji wa paa vizuri lau basi ifike hata nyuzi 45 paa itasimama hapo vizuri itapelekea bati kuchelewa kuoza sasa unawezaje kufaua nyumba kama hii yenye mapaa mengi hivi bila kuunga bati mwarabu a kuunga tunamaanisha kwamba zile sehemu ambazo yani kila sehemu inatakiwa ikae bati kutokana na urefu wake na kiwa ndani wanaruhusu e, kuanzia hadi mita 8 mita 6 mita 9 hadi mita 10 umeona kila sehemu ikae lakini sasa hii ni, ni hali ambayo mtu mwingine haifahamu kwa kuto kutumia mafundi ambao wenye uzoefu wa jambo au wenda kwa maslahi yao kwa hiyo inapelekea mtu anaenda kinyume na hizi taratibu lakini kama utazifuata kila kitu kinakaa sawa. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi naamini kabisa umenufaika na kipindi cha leo kuhusiana na jinsi ya kuchagua bati imara kwa ajili ya nyumba yako lakini pia ujue namna gani ambavyo unajua kuchagua pia kuhusiana na swala zima la rangi. Labda mwarami unaweza katuambia kuna rangi ambayo inapauka kwa haraka? Uh, rangi za kupauka haraka zipo japokuwa tukirudi kwenye kampuni hii ndio penti kubwa ambayo kila mmoja anatakiwa aishike au sio kila kampuni iliyo nzuri lazima itakuwa na gharama kubwa na vitu vyake vitakuwa quality. Kwa hiyo swali la rangi gani inapauka kwa haraka? Yaani inaweza likawepo kwa uchache sana lakini kwa asilimia kubwa kuna itajika aina ya kampuni gani umetumia? Sawa sawa eh? Yeah. Mm, okay. Kwa hiyo hiyo sio guarantee sana. Yeah, kwamba rangi fulani bwana ukiweka hiyo inapauka haraka. Hapana, mm. rangi zote zitapauka ikiwa umefikia wakati sasa rangi ipauke. Sawa sawa. Hata hiyo metali kiagali ikifikia na pauka. Sawa sawa eh? Ehe, lakini je ni muda gani? Na kwa upande wa upauaji wa hii nyumba ya umepaua ni ni ni, ni versatile umesema. Eh hiyo ni royal versatile. Okay. Yeah. But hii sifa yake kubwa ni nini? Na uh, sifa yake kubwa but hii kwanza imefananishwa na mfumo wa kigai. Kwa yenye kuvutia kwamba itakapopigwa vizuri na fundi mzuri ina maana huyo mwenye kigaya anaweza akasubiri. Sawa sawa eh. Kwa hiyo muonekano ule unavutia. Kwa hiyo sifa huo ni muonekano. Na muonekano ni sehemu muhimu e, ya, e, ya nyumba na chochote kile. E, muonekano ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hiyo sifa ni muhimu ambayo ndo mimi nafikiri nimeieleza hapa. Kwa hiyo kikubwa hasa kwenye swala zima la kupaua nyumba hizi sifa kwanza uchague vitu gani viwili vya kuzingatia fundi mzuri pamoja na bati nzuri e, au nafanyeni fundi mzuri ni muhimu fundi mm. mzuri ni muhimu <laughs> kwa sababu mara nyingine mtu anaweza akamchagua fundi imetokana waenda amemfanyia kazi chini vizuri akamwamini basi akaomba ile kazi ya kupaua akamwamini sasa amemfanyia vizuri kwa nini aseke matumaini sasa aidha huyo fundi akaja kumalizia juu ye mwenyewe bila kujua ile taaluma au akamtumia mtu kwa maslahi yake. Sasa kumtafuta fundi kwanza mwenye kumfahamu juu ya hizo kazi. Umeona hii ni hatua ya awali lakini kufata ushauri wa fundi ili mradi ukipata kitu ambacho hata kama inatokea tatizo la wama ziende moja kwa moja kwake. Yeah. Na huyo ni nani sasa? Fundi mwanamke kinguko. Eh. Tuambie hapo jinadi sasa mwanamke kinguko. Ndio mwanamke kinguko eh natokea wilaya ya Mkuranga nje kidogo na Dar es Salaam napatikana kwa 0655595954 ukienda Facebook ukienda Instagram mote utanipata kwa hilo jina Muharram Kinguku ya, fundi wa kupaua design ya nyumba yoyote iwe kigae iwe bati za kawaida mimi nasababisha ndani ya nchi na nje ya nchi pia
huyo ndio fundi Muharami Kinguku amekueleza vizuri kabisa hapo namna gani ambavyo anaifanya kazi yake ili ambavyo wewe huwezi ukadhania namna gani ambavyo anaifanya kazi hii lakini ni mtaalamu wa kupaua majengo ya kila aina hiyo ndio sifa yake kubwa na ameweza kutuelezea hapa na hii ni kazi yake moja ambayo ameweza kupaua hapa Vesa Tiles Niandikie maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv kwenye social media zetu andika East Africa TV kwenye Twitter, Facebook na Instagram pia unaweza kutembelea kwenye account yangu kaandika basi visa underscore John ukatoa maoni yako pale kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi kwa sehemu yetu ya fahari ya nyumba na leo tupo katika jengo la goba jengo hili ni jengo ambalo tumekuwa tukielezea sana kwenye upande wa site na sasa tumeanza kufika kwenye stage za finishing ambazo zinakwenda sasa kwenye gypsum tunakwenda kwenye rangi tunakwenda kwenye deco na leo tulangalia kati ya decoration ambazo zimeanza kufanyika hapa kwenye ili jengo sasa kuanza kuleta muonekano wa tofauti ukianza kuliangalia utaanza kuona sasa jengo limeanza kupendeza kwenye decoration za nyumba kuna vitu vingi na hasa kwenye majengo makubwa kama haya Touches ambazo umeanza kuziangalia kwanza kwa ndani ya jengo. Jengo liweze kuvutia ndani lazima uanze kucheza na ceiling yako pamoja na rangi. Vipi kwa upande wa hili jengo hapa? Uh, jengo letu hapa tumefanya ceiling design ambayo tumeifanyia force ceiling. Uh, force ceiling uh, ni ceiling ambayo inapishana kwenye height, height difference ambayo inaleta uh, muonekano tunasema abstract kule muonekano abstract ndio unaoleta urembo. Kwa hiyo katika force ceiling yetu kwa sababu ni jengo pia ni la biashara, uh, purpose ile itakuja kukodishwa, hatukutaka kwenda mbali sana kwenye decoration kwenye ceiling. Kwa tumefanya minimalistic design lakini at least iwe na mvuto. Kwa tumeweka mikanda ambayo imekuwa na rangi tunaita ile rangi inaitwa uh, rangi ya, 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 ya kuchombeza. Rangi ya kuchombeza ambayo hii sasa inaleta kwa Kiingereza yenyewe wanasema accent ya jengo. Kwa hiyo hii ita complement itashirikiana na rangi ya ndani. Rangi ya ndani hapa tumeweka rangi ambayo ni off white. Tume make sure gypsum yetu design ina match na rangi zetu lakini pia ni minimalistic design. Yaani design ambayo uh, sio ya mambo mengi. Ni hii ni kwa upande wa ndani. Na rangi ya huku ndani ikoje? Rangi ya huku ndani tumetumia kama nilivyosema off white uh, ambayo tunaipaka hapa ili kwamba mpangaji anapokuja kwa sababu target yetu pia ni kuna aina ya wapangaji tunawataka kuna wengine labda wanafanya interior furniture na vitu kama hivyo watataka kufanya decoration flam kwa rangi hii uh, haiwanyimi huo uhuru uh, na ndio maana tukuchagua bright colors tumechagua rangi ambazo ni uh, ni dim kidogo ili anapokuja mtu mwingine apate uhuru wa kufanya ile design yake kulingana na biashara anayoifanya kwa upande wa nje ya jengo eh? umeweza kufanya decoration gani? Kwa upande wa nje ya jengo, uh, sababu nje ya jengo ndo tutaita wateja waje hapa. Maana yake tukiweka design nzuri nje, mtu atatamani kuona kitu gani kipo ndani. Kwa nje tumeweka rangi mbili. Uh, siri ya kulemba nyumba ni kutumia rangi chache. Oh. Kwa tumeweka rangi mbili tu. Okay. Uh, ambao kutana moja tunaita main color, nyingine tunaita accent. Uh, accent yetu iko kama brown ambayo imepauka sana. Alafu main color ni ambayo ni uh, some sort of gray. Uh, lakini pia kuna decoration nyingine ambazo tumeziongezea badala ya rangi tumetumia tofali za kuchoma ambazo for decoration purpose uh, kwa lugha nyingine tunaita cladding kwa cladding yetu tumetumia tofali za kuchoma na pia tumetumia cladding nyingine ya materials yanaitwa uh, bamboo charcoal au ni wengine wanaita marble sheet lakini imetengenezwa na uh, mti ulio kaushwa ukawa kama mkaa umechanganywa na material ya plastic na kwa upande wa nje sasa mawe yamekaa same gani na rangi same gani? Tofali zetu tumeziweka kwenye nguzo. Uh, Katikati ya nguzo tutaweka rangi. Kwa zile tofali na rangi, uh, rangi natakiwa isimshinde isi tofali kwa sababu tofali ndio decoration kuu. Kwa kuna hatua tatu za kufanya hizi decoration. Kuna decoration ambayo inakuwa ndo main decor, 
alafu kuna supportive decoration alafu kuna kuwa na decoration nyingine ambayo inakaa nyuma ya hizo decoration mbili kwa unapofanya design iwe ni exterior design au ni interior design kuna stage tatu unafanya decoration ipi iwe kubwa nyingine iwe inamfuata yule mkubwa alafu nyingine inawasindikiza wale wawili kwa sisi tuchofanya kubwa kabisa hapa ni hizo uh, tofali za kuchoma na tumezi make sure zinaonekana maana kwa kiingia tufanye jengo na zenye ndo main deka kitu cha kwanza utakacho notice ni hizo tofali na ndo tulicho make sure kwanza hicho kinapatikana secondary decoration ndo hizi marble sheet ambazo zitakuwa kwenye hizi nguzo mbili nguzo zetu za urembo alafu hiyo uh, third decoration ndo rangi ambazo sasa hii rangi yenyewe na support hizo decoration mbili nilizo zitaja hapo mwanzo mm. na rangi ya hili jengo ni rangi ilo poa sana kwa kuna aina za rangi zinaleta tunasema hisia mood kwa rangi zilizokolea ndio maana unazikuta kwenye madarasa ya watoto wadogo kwa sababu zinaleta mood ya kuchangamka mood ya kujifunza uh, pia rangi zilizokolea unaweza kuzikuta kwenye same uh, parks zile parks watu wanaoenda kufanya vacation na nini utakuta kuna rangi zilizochangamka zilizokolea uh, lakini rangi ambazo zimepoa sisi tunasema zinaleta mood ya ya, ya ufahari ya nasema executive feeling inakuwa luxurious. Kwa sisi jengo letu hapa tunataka lilete ile luxurious feeling kwa watu ambao watakuja kufanya business hapa. Awe ni mpangaji au mteja naye kuja kwa mpangaji. Kwa ndio maana tumechagua rangi zizo pauka kwa sababu hizi zinaleta hiyo mood. Uh, ukienda hata kwenye supermarkets na nini utaona natumizi rangi pia zinakusababisha wewe uspendi hela. Yaani ni, ni tafiti tu alizofanya kwamba kuna rangi fulani ukiona unakuwa mwepesi kutoa hela. Kwa hiyo unajisi ngoja na mimi nionekane na na staili kuwepo kwenye hili jengo. Okay. Eh, eh, ni kazi ya decoration pia. Okay. Mm. Of course kuna maduka ukienda unajiuliza hivi mimi pale nitapata kitu cha 1500 kweli? Eh unajiuliza. Maji yangu naweza kaogopa kuingia. Unaweza kaogopa eh, kuingia. Eh, kumbe decoration tu zile. Ah. Eh, kwa hiyo ni psychology pia ya ya, ya manunuzi na mauzo mm. uh, tunaitumia kwenye mambo ya decoration. Na kingine ambacho pia mmefanya hapa cha dikoni hiyo mabo sheet. Hebu tueleze kwanza hii mabo sheet ni nini? Na sasa hivi naona ni urembo ambao unakuja kwa kasi. Tumeona kwenye, kwenye ndani ya nyumba watu wanaweka. Lakini sikujua kama inaweza katumika pia nje na ikaleta utofauti ambao tunauona hapa. Yeah, mabo sheet uh, ni, ni, ni kwa bahati mbaya sana inatengenezwa China. Eh, nasema bahati mbaya kwa sababu material wanaotumia China ndio hata sisi tunayo tunaomba Mungu na sisi tuanze kuzitengeneza. Kwa hiyo kwa sababu hiyo zinakuwa very expensive kwa sababu ziko zinatoka abroad na na, na material wanaotumia ni PVC ambayo ni plastic poly, polyethylene wanachanganya na na, na, na wood um, au mkaa uliochomwa. Kwa hiyo hii ndio inatengenezwa inapatikana hiyo marble sheet. Purpose ya kutumia marble sheet ni uh, muonekano wake ina muonekano ambao una una unaakisi e, yani una, una ukijia, unezo kajiona okay, e, kwa ile kwa kisi kwake kuna kusababisha ionekane inang'aa inakuwa mwangavu Aa, lakini pili ni nyepesi Aa, kwenye nguzo zetu hapa hizi nguzo zetu ziko zimelala kidogo ziko slanted kwa hiyo kwenye original design ilikuwa nataka tuweke marble sheet ya granite e, marble sheet ya granite ina tatizo la, la uzito Uh, sio tatizo ila ni changamoto ambayo inawezekana ikatokea uh, ajali yoyote ile kwenye nguzo ndefu kama hii mabo shiti kipokonyoka ikadondoka italeta madhara hiyo mabo ya granite lakini hizi ni nyepesi sana ni kama karatasi kwa tumechagua kuziweka hizo kwa sababu hizo kuu mbili kwanza ni nyepesi lakini pili muonekano wake ni wa kuangaza okay vipi ku, ku, ku sustain kwake jua mvua kiufupi ile ni plastiki plastiki haiwezi kuoza kwa maji Uh, plastiki haipauki ukiiweka vizuri plastiki haipauki nitegemea na quality ya plastiki yako eh, kwa hiyo kwenye swala la kusustain maji kuhimili jua iko safi kabisa inafaa kwenye matumizi ya aina hiyo lakini pia na ndio maana watu wanaiweka ndani kwa sababu ya kama nilivyosema kuangaza kwake eh, eh, lakini sheria sio sheria kwamba lazima ikae ndani hakuna oh, yani hakuna sheria nasema ukiweka nje umekosea na sasa kwenye huu muunganiko sasa wa hizi deco zote kwa wakati mmoja eh kikubwa hasa ambacho mtu anatakiwa azingatie hata kama na design nyumba yake ni nini hasa ili kuleta ule muonekano maana deco zikiwa nyingi zisipopangiliwa zinaboa eh unakuwa umetengeneza kama duka la maana ni <laughs> nyumba yako inakuwa ni kama nyumba ya maonesho kwa hiyo ni kweli kwenye kupangilia decoration kama nilivyosema huwa tuna make sure umetengeneza stage atua tatu. Kwa hiyo lazima uchague decoration ipi ndio itakuwa decoration inayowafunika wengine wote. 
yani uchaguzi lazima ufanye ukishapata uchaguzi huo unatafuta decoration ambayo ita complement itashirikiana na ile main decoration ambayo sasa hiyo inakuwa sio ya kuonekana sana ila ipo kwamba ikionekana pia yani mtu anaitafuta yani akiona hiyo ni tena sehemu nyingine basi anakuwa anaitafuta maana yake haimchoshi kwenye macho kwa hiyo ukiona decoration ifanane anaiona pale tu kama hizi za kwetu ziko kwenye nguzo tu au utaziona sehemu nyingine yoyote kwa hiyo utakuwa unaitafuta ukija unatafuta kuona nguzo unakuwa excited kile ukiziona na tunapotaka hiyo hivyo alafu pia unatakiwa uweke decoration nyingine ambayo ina complement hizi decoration mbili za kwanza main decoration na hiyo uh, supportive decoration kwa hiyo katika kufanya decoration yani lazima kwanza uchague decoration kubwa kuliko zote alafu ndio uifanyie ku complement usichague kwa sababu ili uulete kuna sisi tunaita noise au kelele ni pale unaposhindwa kuchagua decoration ipi ndio kubwa unataka mabo unataka tofali unataka tangastoni unavirundika vyote unapata eh, unapata kachumbali yani <laughs> kwa lazima uchague unataka tangastoni basi tangastoni ndio itakuwa main decoration au wengine watafuata Naitwa Julius Luta ni mtaalamu wa ujenzi na fanya designing na fanya consultation na pia nasimamia ujenzi lakini pia ninafanya ujenzi kuanzia uh, msingi mpaka nyumba inapokamilika na mtu akahamia ninajenga majengo ya aina yote ya kibiashara na yale ya makazi ya watu kuishi na amenities nyingine kama swimming pool tunafanya pia na design za landscape pamoja na kuweka garden kwenye nyumba hizi ni kazi ambazo sisi kama Swahili units tunazifanya Uh, kampuni yetu inapatikana mitandao yote ya kijamii kama Swahili Units na website yetu ni swahiliunits.com ukiingia pale utakutana na taarifa zote zinazohusiana na kazi zetu. Namba zetu za simu ni 0762156762. Karibuni sana. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi naamini kabisa kama unajenga jengo lako sasa hivi na umefikia kwenye stage ya finishing umeweza kupata dondoo muhimu hapa za namna ya kuchagua eh urembo ambao utaufanya kwenye nyumba yako na kuweza kupata finishing ya mwisho tukupe nje kumalizia eh, eh hii tunaita nini ya goba landmark landmark ya goba inaendelea <laughs> kufika mwishoni kabisa 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 tuko kwenye hatua za mwisho za kufanyia finishing na hizi decor umeweza kuziona kwa tumeweza kufika kwenye stage ya finishing ni wewe tu kuendelea kufuatilia kipindi cha ujenzi uweze kujua manjonjo gani yanaendelea katika ile jengo na likikamilika litakuwaje nikushukuru Julius asante madam na karibu sana kwenye kipindi cha ujenzi eh karibuni pia asante e, sana nadhani mkija hapa sasa mtakuta mambo ya vio vio <laughs> oh safi safi ndio tunaofuatia atoe na ofuata sasa itakuwa ni eh decoration ya vio vio ehe hiyo eh. nayo kwenye ujenzi sasa hivi ni sekta kubwa sana na ikitumika vizuri jengo lako linaonekana la kupendeza sana sana sana. Niandikie maoni yako kwenye ujenzi @tv.tv, tembelea kwenye social media zetu, andika East Africa TV kwenye Twitter, Facebook na Instagram, pia tembelea kwenye account yangu andika basilisa_john, toa maoni yako pale kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi na kushukuru sana kwa kuangalia kipindi cha ujenzi siku ya leo. Tumekuwepo site tumeweza kuona mambo mazuri kwenye fahari ya nyumba. Tumeangalia finishing ya jengo hili hapa. Ni jengo ambalo ni la kifahari, jengo ambalo limefanyiwa deco nzuri. Na wewe pia unapojenga nyumba yako fikiria kuweka mawe haya ambayo ni ya tofali za kuchoma pia angalia pamoja na rangi na gypsum nzuri simple kabisa lakini inaweza kafanya nyumba yako kuonekana ya kupendeza sana wiki jeo katika kipindi cha ujenzi tutakuwa na vitu vizuri sana hapa tuongelea kuhusiana na ujenzi wa jengo la kisasa actually kwenye ujenzi wa foundation kwa ujumla una hatua za muhimu sana za msingi ambazo ni kumi. ili foundation yako iweze kukamilika kufuata kanuni za ujenzi lazima upitie hizi stage kumi. Kwa hivyo basi sisi hapa tuko kwenye hatua ya hatua ya tano kama unavyoona hapa tunamwaga hii zege inaitwa footing base. Lakini pia tuangalia mapambo ya ndani yanayokwenda na wakati. Ni aina ya 3D mambo shit ambazo zinakuja in two pieces or in twin pieces. Lakini tulichojaribu kuonesha hapa ni arrangement tofauti ya hizi material. Kwa unaweza kuona material moja lakini ukapata mionekano tofauti zaidi ya mitatu zaidi ya minne. Niandikie maoni yako kwenye ujenzi @tv.tv, tembelea kwenye social media zetu, andika East Africa TV kwenye Twitter, Facebook na Instagram, pia tembelea kwenye account